안녕하십니까? SBN 아나운서 배수민입니다. 스테이시의 사소한 소식들을 소개해드리는 팀프레시 뉴스. 지난 팀프레시 앨범 방송에 시청자분들이 보내주신 관심과 사랑으로 정규 편성되어 돌아왔습니다. 시청해주신 모든 분들께 감사의 말씀 드리며 앞으로도 유익하고 흥미로운 뉴스로 찾아뵐 것을 약속드립니다. 그럼 정규 방송 SBN 팀프레시 뉴스 시작하겠습니다. 정규 편성이 된 만큼 특별히 해명하고 시작할 것이 있어 새롭게 준비해보았습니다. 크고 작은 실수들부터 반응이 뜨거웠던 해프닝까지 이 자리에서 해명합니다. 첫 번째 해명입니다. 아직 파일럿 방송이었던 팀프레시 뉴스 그첫 방송 때 자막에 치명적인 실수를 한 사실이 밝혀져 SBN 전 직원이 사색이 되었던 사건이 있었는데요. 바로 하이라이트 뉴스 표기 실수입니다. SBN 전 직원의 대표의 이 자리에서 해명의 말씀 드립니다. 팀 프레쉬 뉴스의 하이라이트 뉴스는 가장 처음으로 인사드리는 코너라는 의미에서 어, 하이라이트로 명명 앞으로도 같은 표기로 진행하며 코너에 제 역할을 다할 것임을 말씀드리는 바입니다. 라고 하네요. 다소 어이없는 실수에 당황하셨던 시청자분들께 너른 양해를 구합니다. 정규 편성이 된 만큼 더 정확하고 올바른 정보를 전달하는 뉴스가 되도록 정진하겠습니다. 두 번째 해명입니다. 팀프레시 뉴스의 방송국 SBN에 대한 뜨거운 논쟁이 있었다고 하는데요. SBN이 선배님인지 혹은 비속어인지 도대체 무엇인지 궁금해하셨던 시청자분들 지금 그 궁금증을 해결해드리겠습니다. S. 스테이시 B. 배수민 N. 뉴스 스테이시 배수민 뉴스 바로 스테이시 배수민 뉴스의 약자라는 사실! <웃음> 결국 이 방송도 제 거거든요! 이 방송국은 이제 제 거입니다. 마지막 해명입니다. 스테이시 앨범 발매와 함께 공개되었던 스테이시 리얼리티 콘텐츠 팡팡 스테이시에서 마지막 화에 멤버들끼리 주류와 함께 회식을 즐기는 모습이 방영되었는데요. 여기서 유독 취해 보이는 멤버가 있어 화제가 되었습니다. 바로 멤버 수민인데요. 되게 귀엽지 않나요? 제 개인적인 생각이고요. 이 모습을 본 네티즌들은 숨니 만취? 대박 웃겨! 방송에서 이렇게나? 등의 반응을 보였습니다. 스테이시 멤버들 역시 수민씨가 만취 상태였다며 다양한 증언들을 하였는데요. 이에 멤버 수민씨가 직접 해명을 하고 싶다며 팀프레시 뉴스에 연락을 해왔습니다. 네, 수민씨 안녕하세요. 안녕하세요. 펑펑 스테이시 때 만취 방송으로 좀 논란이 되셨었는데 그거에 대해서 간단히 일단 해명부터 먼저 한번 해주시면 감사하겠습니다. 해명할 것도 없어요. 사실 제가 원래 좀 주량이 센 편인데 그날은 좀 피곤해서 그랬었어요. 원래 주량은 어느 정도 되시나요? 원래 제가 주량은 좀 많이 먹을 때는 주종당 한 병씩이었거든요. 이게 안 먹다 버릇하니까 그렇게 된것 같아요. 진짜 비하인드로 말하자면 약간 숙취가 있어 새벽에 깨긴 했어요. 그 사실 좀 기억이 가물가물해요. 제 폰에 그 달곰이랑 찍은 사진을 보고 망치 방송에 놀라셨던 시청자분들께 한마디 부탁드립니다. 제 취한 모습을 처음 보셔서 놀라셨을 텐데요. 저도 많이 놀랐습니다. <웃음> 근데 그거 저 아니에요. 그거 다 연기였어요. 왜냐면 리얼리티잖아요. 그러니까 좀 연기해봤어요. 재밌으라고. 놀라셨다면 죄송하고요. 컨텐츠는 컨텐츠로 귀엽게 봐주세요. 놀리지 마요. 네, 해명 잘 들었습니다. 뭐 그렇다고요. 
정말 다사다난했던 2023년이었습니다. 팀 프레시 뉴스 첫 방송 이후 5개월. 짧다면 짧은 시간 동안 스테이시에게도 많은 일이 일어났는데요. 오늘은 팀 프레시 앨범 발매, 팀 프레시 투어 등 모두가 아닌 공식적인 소식이 아닌 스테이시만의 비공식적 이야기를 중점으로 소식 전달 드리려고 합니다. 팀 프레시 뉴스 첫 번째 소식입니다. 익명의 스테이시 멤버로부터 제보된 소식인데요. 사진 속 담요는 바로 멤버 세은 씨가 떨어뜨린 담요라고 하는데요. 놀라운 사실은 아이사 씨의 티셔츠, 세은 씨의 담요 모두 따뜻한 윤소재라는 사실입니다. 이게 놀라운 사실이야? 그리고 다음 소식입니다. 팀 프레시 앨범 활동 중 멤버 수민의 머리색의 변화가 많아서 다양한 팬들의 반응을 이끌어냈는데요. 그 변천사에 대해 정확한 분석과 설명을 듣기 위해 스테이시 수민 씨를 이 자리에 모셨습니다. 안녕하세요 수민 씨. 안녕하세요. 오, 저희 스타일이 똑같아요. 대박. 와, 대박이지 않아요? 와, 어떻게 이렇게 똑같지? 이름도 똑같고 스타일도 똑같고. 데칼코마니. 네, 수민 씨, 팀 프레시 활동 타이틀곡 버블 활동 당시 어, 머리색이 끊임없이 바뀌어서 화제가 되었는데요. 맞아요. 많은 수입 분들이 좋아해 주셔서 정말 감사했습니다. 어쩌다가 그렇게 많이 바꾼 거예요? 음, 일단 제가 확실히 머리를 가만히 못 두긴 하는 것 같아요. 음, 지금 되게 가만히 잘 두고 계신데요. 네, 알겠습니다. 응. 아무튼 머리를 자주 바꾸고 싶어하는 스타일이기도 하고 또뭐잘 어울리기도 하고 네, 수민 씨, 컴백 직전 금발에서 또 은발로 컴백을 하시고요. 또 활동 중에 연보라색과 갈색 변신까지 한 앨범 활동에 정말 다양한 색과 스타일을 보여줘서 소위 비주얼 해자 활동이 되었는데요. 혹시 이 다양한 스타일 중 본인이 가장 좋아하는 것이 어떤 걸까요? 너무 어려워요. 사실 되게 잘, 잘 어울렸다고 생각했는데 저는 고르자면 은발? 그게 제가 사실 보색 샴푸를 잘못해서 파란 계열의 은발이 되었는데 어, 그게 제일 예뻤던 것 같고 아니면 이번 활동은 아닌데 테디비어 때또 핑크 머리를 했잖아요. 개인적으로 제가 한 머리 중에 가장 최고는 테디베어 핑크 머리라고 생각합니다. 모른다고요? 와, 한번 가서 보고 오세요. 직캠 두번 보세요. 맞아요. 두번 보고, 세번 보고, 네번 보고, 만번 보세요. 앞으로 헤어스타일 계획은 있으실까요? 한 반년에서 1년 정도 끊긴 머리를 기르고 다시 저는 밝은 머리를 해볼까 해요. 그리고 사실 비밀인데 제가 뭘 자르고 싶어요. 단발로. 오, 네. 꼭 하고 싶은 거다 하시길 응원할게요. 네, 오늘 걸음해 주셔서 감사합니다. 불러주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요. 속보입니다. 그동안 어디에도 공개되지 않았던 스테이시 멤버의 활동 비하인드 영상이 긴급 제보되었는데요. 팀 프레시 뉴스에서 단독 공개합니다. 해당 영상 수속 멤버는 스테이시 윤 씨인데요. 지난 7월 일본에서 두 차례 팬미팅을 진행했던 스테이시는 스케줄 후 회식 자리를 가졌습니다. 즐거운 시간을 보내던 중 어느샌가 잠에 든 스테이시 윤, 그 현장을 모두가 촬영한 모습입니다. <웃음> 분위기 메이커, 정말 쉬운 일이 아닌데요. 스케줄 후에도 모두를 밝게 웃게 만들었던 스테이시 윤 씨께 박수를 보냅니다. 그리고 다음 소식입니다. 
스테이시 멤버들 사이에서 자주 사라지는 멤버로 아길동이라는 별명이 있는 아이사씨 이번 미주 투어 중간에도 한번 사라졌다가 발견된 사건이 있었다고 하는데요 과연 사라졌던 아이사씨는 무엇을 하고 있었을까요? 팀 프레시 뉴스에서 입수한 현장 영상을 공개합니다 굉장히 수상한 모습을 하고 있는 아이사씨 영상 속 상황에 대한 설명을 듣기 위해 특별히 사건의 주인공인 아이사 씨와 전화 연결이 되었습니다. 아이사 씨, 안녕하세요? 어, 안녕하세요. 스테이 씨 아이사입니다. 네, 아이사 씨. 일단 아길동이라는 별명을 가지고 계신데 이렇게 불리고 있다는 걸 알고 있었어요? 어, 네. 알고 있죠. 그럼 그 별명에 대해서는 어떤 입장을 가지고 계신가요? 어, 어느 정도 인정은 하는데 내가 그렇게 없어지나? 하는 생각이 들어요. 평소 생활 패턴에 비하면 굉장히 가만히 있는 편이라고 생각을 하는데 어, 다른 사람 입장에선 없어졌구나 할수 있겠다고 생각합니다. 그렇군요. 그럼 이 영상 속 상황은 대체 어떤 상황입니까? 아시다시피 저희 위주투어 일정이 빡빡하고 새벽부터 일어나야 하는 일이 많잖아요. 그래서 잠깐 짬이 날때 체력 보충을 위해 눈을 좀 붙였고요. 수민 씨도 잘 주무시잖아요. 스케줄 중에. 제가? 아, 스테이시 수민 씨가요? 네, 수민 씨가요. 아니, 본론으로 돌아가서 눈좀 붙이는데 얼굴에 저건 뭡니까? 제가 스케줄 중에 감기에 걸렸었던 때라서 계속 기침이 나더라고요. 그래서 먼지 차단이라도 해야겠다 싶어서 티슈를 덮고 잤습니다. 그래서 효과가 있었어요? 마음의 안정이 왔는지 잠은 확실히 빨리 들었고요. 비슷한 방법으로 제가 호텔에서 잘 때도 수건에 물을 적셔서 이제 코랑 입 근처에 덮고 자니까 어, 되게 괜찮았었어요. 코랑 입에만 덮은 거 맞죠? 뭔가 이렇게 덮고 있었던 것 같은... 라고 스테이시 수민 씨께서 그러시더라고요. 네, 아이사 씨. 좋은 정보 감사드립니다. 그러면 마지막으로 아이사 씨. 네? 말도 없이 사라지지 말아주세요. 네. 걱정되니까. <웃음> 네. 전화 연결에 응해주셔서 감사합니다. 아이사 씨. 마지막 소식입니다. 자꾸 사라지는 멤버가 있는가 하면 최근 매일매일 틱톡만 연구한다는 멤버가 있다고 하는데요. 최근 온갖 틱톡을 섭렵하며 틱톡 발굴에 몰두하고 있다는 스테이시 수민 씨. 그 탓에 주변에서 틱톡커라고 부르기도 합니다. 아니 맨날 핸드폰 보면서 꼼지락 대고 있는 거 보면 그냥 틱톡 따라하는 거 같더라고요. 아 네, 맨날 해요 맨날. 스케줄 중에 쪼르르 와가지고 저 이거 찍어서 올려도 되나요? 맨날 물어봐가지고 저는 그냥 귀여워 죽겠어요. 스태프도 옆에서 장난만 진단만 틱톡커라고 부른다니까. 이에 스테이시 수민 씨는 단지 스윗들과 더 가까워지고 싶었을 뿐난 여전히 아이돌 수민. 이라는 입장을 내놓았는데요. 뭐좀 하면 안 되나? 앞으로 더더욱 발전된 틱톡을 보여주시겠다고 하니 기대하셔도 좋을 것 같습니다. 2023년도 끝이 보이기 시작하는데요. 이번 한해 전해드린 소식 외에도 스테이 씨에게는 정말 많은 일들이 있었습니다. 2023년을 마무리하며 올 한해 스테이시의 행보를 장애인 캐스터가 정리해드립니다. 안녕하세요. 처음 인사드리겠습니다. 그간 스테이시 행보를 간략히 요약하여 소개하는 코너 요약 여기 2023 스테이시 줄여서 요기스의 장애인 캐스터입니다. 꽃이 피기 시작했던 것이 바로 어제 같은데 어느새 몸이 덜덜 떨릴 정도로 추운 한겨울이 되었습니다. 하지만 스테이시와 스윗은 올 한해 열심히 달려왔기 때문에 이 한파도 견딜 수 있는 열기를 가지고 있는데요. 얼마나 열심히 달려왔는지 저 장미연 캐스터가 정리해드리겠습니다. 
2023년은 신년을 맞이 아바타 요리 천재의 길 컨텐츠로 웃음과 함께 문을 열었습니다. 컨텐츠 속 스테이 씨는 역대급 텐션을 보여주며 신은 겨울 조금이라도 따뜻할 수 있도록 슬슬 옆자리를 지켰는데요. 그렇게 입춘을 지나 발렌타인데이 추위를 감싸주는 포근한 기운을 몰고 테디베어 앨범으로 컴백을 하게 되었습니다. 테디베어 활동에 몰고 온 포근한 기운은 데뷔 후첫 미니 팬미팅을 꽃피우게 했는데요. 아직 추운 날씨에도 스테이 씨를 부르는 많은 실세 여침에 하강기류가 발달하여 고기압 지역이 형성되면서 미팬 현장은 화창했다고 하네요. 그렇게 봄과 함께 찾아온 이벤트는 바로 스윗 2기 모직과 스윗 젤라토 팩토리였습니다. 5월은 간간히 흐리고 비가 내리는 날씨가 이어졌었는데요. 따뜻한 기운을 부르는 스테이시의 팬미팅이 열린 날에는 입하가 지난 후답게 해가 쨍쨍한 맑은 날씨가 찾아와 젤라토 팩토리를 개장하기에 딱 좋은 날씨였다고 합니다. 여름을 맞이하여 스테이시와 스윗은 또한 번의 경사를 겪었는데요. 첫 리얼리티 촬영과 팀프레시 앨범을 발매하였습니다. 이번에는 뜨거운 여름에도 팡팡 터지는 매력과 톡톡 터지는 음악으로 체감 온도를 약 4도가량 낮추며 스윗에게 시원함을 선사했는데요. 이어 발표한 첫 단독 콘서트 팀프레시 투어 소식에 스윗 열정의 온도는 그만 111.2도까지 끌어올라 버렸다고 합니다. 그 열정은 서울에서 미국까지 전달되어 미국 곳곳에서도 순간 최고 기온 111.2도에 달하는 기록이 발견되었습니다. 덕분에 스윗은 추워지는 날씨를 느낄 새도 없이 가을을 보냈다고 하네요. 그렇게 입동이 지난 11월 12일 스테이시는 데뷔 3주년을 맞이합니다. 입동이 찾아온과 동시에 기온은 갑작스럽게 떨어졌는데요. 그 추위를 밀어내듯 스테이시는 3주년을 축하하며 다양한 콘텐츠로 슬슬 즐겁게 했습니다. 또한 리타고 핫한 모습의 일본 활동, 연말 음악방송 등을 통해 열기를 더하며 스윗의 가슴을 따뜻하게 만들어 주었다고 합니다. 이렇게 달리고도 스테이시는 멈추지 않습니다. 아직 남은 연말 행사들과 투어, 다양한 활동들로 다시 돌아오는 봄이 올 때까지 스윗을 향해 런하고 있는 스테이시! 스윗 여러분은 추위보다 그 열정에 데이지 않기를 더 조심해야 할것 같습니다. 그럼 2024년에도 스테이시의 발자취를 정리할 그날을 기대하며 2023 요기이스 장예은 캐스터였습니다. 2024년이 며칠 남지 않은 지금입니다. 여러분의 2023년은 어떠셨나요? 스테이시와 함께 행복한 한 해였나요? 2024년도 함께해요. 새해 만나 뵙겠습니다. 지금까지 SBN 팀프레시 뉴스 아나운서 배수민이었습니다. 감사합니다. <웃음> 팀프레시 뉴스 시작하겠습니다. 어, 어, 이 아이돌 이름 자아가 나와버렸네. 스테이 <웃음> 씨는 회식 후 스케줄을 가졌습니다. <웃음> 최악이네요. 어, 뭔가 좀더 아나운서 같지 않아요? 서울 말이 늘었어요. S. 스테이 씨. B. 배수민. 어. 어느새 몸이 털덜 떨리는 <웃음> 그렇게 봄과 함께 스윗에게 선 시원함을 <웃음> 스윗 열정은 그만 배 다시 캐스터 힘들다. <웃음> 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 <웃음>